हेलो दोस्तों मैं हूं एस एस चंद्रावत और मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर हाजिर हुआ हूं ट्वेल्थ क्लास केमिस्ट्री स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय चंद्रावत सर पर और आप लोग जो हैं पढ़ रहे हैं यहां पर ट्वेल्थ क्लास केमिस्ट्री इस ट्वेल्थ क्लास केमिस्ट्री में अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर अपन आज पढ़ने वाले हैं वर्ग सत्रह के तत्व ग्रुप सेवनटीन एलिमेंट्स इनके बारे में अपन बात करने वाले हैं दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये जो सेशन है बहुत ही पसंद आ रहा होगा दोस्तों जो दोस्त यहाँ पर नए जुड़े हैं वो इससे पहले वाले सेशन प्ले में जाकर जरूर देख लें दोस्तों और इस पी को आप लोग बिल्कुल सुव्यवस्थित रूप से प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी विषय वस्तु जो है वो व्यवस्थित तरीके से उपलब्ध हो जाएगी दोस्तों टेलीग्राम चैनल है अपना केमिस्ट्री बाई चंद्रावत सर के नाम से ही है तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ आज की विषय वस्तु मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वर्ग सत्रह के तत्व दोस्तों वर्ग सत्रह के तत्वों के बारे में मैं आपसे बात करूँ तो इन तत्वों को अपन सम्मिलित रूप से हेलोजन कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तों इनको अपन सम्मिलित रूप से हेलोजन कहते हैं हेलोजन एक ग्रीक भाषा का दो शब्दों से मिलकर बना है एक तो होता है हेलो और एक है जेनेस इन दो शब्दों से मिलकर बना है हेलो शब्द का अर्थ होता है लवण और जेनेस का अर्थ होता है उत्पन्न करना अर्थात ऐसे तत्व जो लवण निर्माण में भाग लेते हैं लवण उत्पन्न करने वाले तत्व होते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं हेलोजन कहते हैं ठीक है दोस्तों तो इस प्रकार से हेलोजन के बारे में अपने सामान्य बात कर ली है कि वर्ष सत्रह के तत्वों को अपन हेलोजन कहेंगे और हेलोजन क्यों कहते हैं क्योंकि ग्रीक शब्द होता है हेलो जिसका अर्थ होता है लवण और जेनेस का मतलब होता है उत्पन्न करना अर्थात लवण उत्पन्न करने की प्रक्रिया में ये भाग लेते हैं इसलिए इन्हें हेलोजन कहा जाता है इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं सर तो देखो भाई इसमें आते हैं फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन और एस्टेटिन ये सारे तत्व आपके किसमें आते हैं वर्ग सत्रह के तत्वों के अंदर आते हैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन और एस्टेटिन ठीक है आपका प्रमाण क्रमांक कितना होता है तो फ्लोरीन का प्रमाण क्रमांक नौ होता है क्लोरीन का सत्रह होता है ब्रोमीन का पैंतीस होता है आपका आयोडीन का त्रेपन होता है और एस्टेटिन का पिचासी होता है दोस्तों आगे बात करते हैं इनका सामान्य इलेक्ट्रॉन न्यास एन एस फाइव होता है यदि अपन इंडिविजुअली सभी की बात करें अलग अलग तो दोस्तों यहाँ पर फ्लोरिन जो होता है उसका हेलियम टू एस टू नियोन थ्री एस टू ब्रोमीन आर्गन थ्री डी टेन फोर एस आयोडीन क्रिप्टोन आयोडीन का होता है क्रिप्टोन फोर डी टेन फाइव एस टू फाइव पी फाइव और एस्टेटिन का होता है जीनोन फोर एफ फोर्टीन फाइव डी टेन सिक्स एस टू सिक्स फाइव ठीक है तो ये इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दिए हैं दोस्तों आगे बात करें अपन यहाँ पर तो दोस्तों इन तत्वों की उपलब्धता के बारे में मैं बात करूँ आप लोगों से तो देखो दोस्तों ये जो हेलोजन तत्व है ना ये हेलोजन तत्व बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं अत्यधिक क्या होते हैं ये क्रियाशील और अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण ये कभी भी प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते कभी भी ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते ये हमेशा दूसरे तत्वों के साथ संयुक्त अवस्था में ही पाए जाते हैं ठीक है तो यहाँ बात करेंगे अपन कि इन तत्वों के बारे में बात करते हैं तो इसमें एस्टेटिन को छोड़कर सबसे नीचे वाला जो तत्व है एस्टेटिन ये एस्टेटिन रेडियो एक्टिव तत्व है तो इस रेडियो एक्टिव एस्टेटिन को छोड़कर बाकी जितने भी तत्व हैं वो भू प्रपर्टी पर बहुतायत से पाए जाते हैं बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और इन चारों में भी अपन बात करें फ्लोरिन क्लोरिन रोमिन और आयोडिन में भी अपन बात करते हैं तो फ्लोरिन और क्लोरिन जो होता है बहुत ज्यादा मात्रा में भू प्रपर्टी को पाया जाता है ठीक है अब कितनी मात्रा में पाया जाता है सर आपने तो बता दिया ज्यादा पाया जाता है ठीक है तो ज्यादा भी कितना होता है बताओ देखते हैं इस चीज को फ्लोरीन के बारे में बात करें ना दोस्तों तो उपलब्धता की दृष्टि से भू प्रपर्टी के ऊपर उपलब्धता की दृष्टि से फ्लोरीन जो होता है वो तेरवा तत्व है कौन से नंबर का तत्व है तेरवा तत्व ठीक है ना यानी भू प्रपर्टी के ऊपर कौन से तत्व ज्यादा मात्रा में पाए जा रहे हैं इस आधार पर ये तेरहवें नंबर का तत्व होता है ये भू प्रपर्टी के ऊपर अविलेय फ्लोराइडो के रूप में पाया जाता है साथ ही थोड़ी मात्रा में ये नदी के जल में पादपों के अंदर जीवों की हड्डियों में दांतों में इनमें भी ये मुख्यतः पाया जाता है आगे बात करते हैं इसके कुछ मुख्य खनिज होते हैं और खनिजों में आपका आता है कौन कौन एक तो फ्लोराइड है कैल्शियम फ्लोराइड ले मान लेते हैं अपन ने सी एफ टू क्राइवलाइट है एन ए थ्री एल एफ सिक्स ये भी हो सकता है आपका यहाँ पर फ्लोराइपेटाइट है थ्री सी ए थ्री पी ओ फोर का होल टू डॉट सी एफ टू ये भी आपका इस फ्लोराइड के फ्लोरिन के खनिज है दोस्तों ठीक है इस रूपों में ये मुख्यतः पाया जाता है प्रकृति के अंदर अब ये तो बात हुई किसके बारे में फ्लोरिन के बारे में 
अब बात करते हैं सर क्लोरीन का क्या मैटर है तो देखो भाई क्लोरीन के बारे में अपन बात करते हैं तो क्लोरीन उपलब्धता की दृष्टि से बीसवें नंबर का तत्व है कितने नंबर का तत्व है बीसवें नंबर का तत्व है वैसे अपन बात करते हैं तो आपने देखा होगा समुद्र जो होता है समुद्र का जल खारा होता है और खारा किस कारण होता है लवणों के कारण तो देखो समुद्र के अंदर वैसे बहुत सारे सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम कैल्शियम इनके क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड इस प्रकार के बहुत सारे लवण पाए जाते हैं परंतु समुद्री जल का जो कुल द्रव्यमान होता है ना समुद्री जल का जो कुल द्रव्यमान होता है उसका सबसे ज्यादा सर्वाधिक मात्रा में कौन पाया जाता है दो मात्रा में एन एस पाया जाता है अर्थात यहाँ पर वैसे पाए जाने में तो समुद्री के जल के अंदर बहुत सारे लवण पाए जाते हैं सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम कैल्शियम के क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड यहाँ पर पाए जाएंगे परंतु सोडियम का जो क्लोराइड होता है ना वो संपूर्ण समुद्र का जो द्रव्यमान है उसका 2.5 प्रतिशत भाग में उपस्थित होता है सबसे ज्यादा मात्रा में कौन पाया जाता है सोडियम का क्लोराइड यानी एन एस पर पाया जाता है आगे बात करते हैं शुष्क समुद्री निक्षेप अब आप बोलेंगे सर ये क्या चीज है है ना तो सूक्ष्म समुद्री सूक्ष्म समुद्री निक्षेप की बात करते हैं तो दोस्तों क्या होता है कि जब समुद्री किनारा सूख जाता है ना तो वहां पर कुछ अवक्षेप रह जाते हैं किसके सोल्ट के इन लवणों के अवक्षेप रह जाते हैं उन्हें शुष्क समुद्री निक्षेप करते हैं और उसमें क्या क्या चीजें होती है इसमें होता है आपका एक तो एन होता है नमक और इसमें होता है कौन कार्नेलाइट अब आप बोलेंगे कार्नेलाइट का फॉर्मूला क्या होता है तो भाई मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ के सिक्स एस टू ये कार्नेलाइट का फॉर्मूला होता है तो ये बात होगी किसकी क्लोरीन की क्लोरीन भी निपट गया भाई उसके बाद बात करते हैं अपन आयोडीन के बारे में सर आयोडीन की क्या प्रॉब्लम है तो देखो भाई आयोडीन के बारे में बात करें ना अपन तो समुद्री पादप जैसे सेवाल जो होते हैं ना समुद्री पादप कौन होते हैं सेवाल और समुद्री पादप जो होते हैं आपके इन समुद्री पादपों में जीरो मात्रा में आयोडीन पाया जाता है कितना जीरो पांच प्रतिशत मात्रा में आयोडीन पाया जाता है और एक योगी होता है चिली साल्टीटर सोडियम नाइट्रेट इस चिली साल्टीटर के अंदर जीरो पॉइंट दो प्रतिशत मात्रा में सोडियम आयोडीट के रूप में आयोडीन पाया जाता है इस रूप में दो जीरो पॉइंट दो प्रतिशत मात्रा में सोडियम आयोडेट योगिक के रूप में आयोडीन यहाँ पर उपस्थित होता है दोस्तों ठीक है तो ये अपन ने बात कर ली यहाँ पर फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन और आयोडीन के बारे में ठीक है चलो बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ और अगला टॉपिक में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वर्ग सत्रह के तत्वों के सामान्य गुणधर्म अब इनके सामान्य गुणों के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं सामान्य गुणों में सबसे पहली बात आती है इसकी परमाणु आयनिक त्रिज्या की अब देखो मैं आपको एक सामान्य सी बात बताता हूं देखो दोस्तों आप लोगों के पास यदि आवर्त सारणी अभी उपस्थित है तो आप लोग क्या देखेंगे कि आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में बायस से दाए जाने पर लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है लेफ्ट टू राइट जाने पर प्रभावी नाभि की आवेश बढ़ता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है जेड इफेक्टिव का मान बढ़ता है और प्रभावी नाभिक की आवेश का मान बढ़ने के कारण नाभिक का बाहेतम इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण क्या हो जाता है बढ़ जाता है और नाभिक का बाहेतम इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बढ़ेगा तो त्रिज्या में क्या आएगी कमी आएगी ठीक है और आपको पता होना चाहिए वर्ग सत्रह के जो तत्व है वो आवर सारणी के एंड में स्थित है आवर सारणी के अंत में स्थित है अब आप बोलोगे सर आवर सारणी के अंत में दाई तरफ जो है वो तो उत्कृष्ट कैसे हैं अक्रिय कैसे हैं अठारहवा वर्ग है तो देखो भाई अठारहवा वर्ग के बारे में बात करें तो उनका मैटर अलग चलता है क्यों क्योंकि वो अक्रिय कैसे हैं और गैसे जो होती है ना उनमें त्रिज्याएं जो होती है वो वांडरवाल त्रिज्या होती है और आप लोग जानते हो वांडरवाल त्रिज्या का मान बाकी सभी त्रिज्याओं से क्या होता है अपेक्षाकृत ज्यादा होता है अर्थात उन तत्वों का जो आकार होगा ना वो क्या होगा हमेशा ज्यादा होगा वहां पर यह प्रभावी नाभिक की आवेश काम नहीं करता है तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि आपका जो है ना आवर्त में एक आवर्त सारणी के अंदर वर्ग सत्रह के जो तत्व होते हैं ना उन तत्वों की त्रिज्याएं आवर्त सारणी में सबसे कम होती है क्या होती है वर्ग सत्रह के तत्वों की त्रिज्याएं आवर्त सारणी में सबसे कम होती है कारण मैंने आपको बता दिया है क्या होता है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिक की आवेश बढ़ता है जिससे नाभिक का बाहेतम इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बढ़ेगा और इस कारण त्रिजा में क्या जाती है कमी आ जाती है अर्थात अपने अपने आवर्त में अधिकतम नाभिक के आवेश के कारण हेलोजन की त्रिज्याएं क्या होती है न्यूनतम होती है चाहे वो आयनिक त्रिज्याएं हो चाहे वो परमाणु त्रिज्या हो सब क्या होती है यहाँ पर न्यूनतम होती है और बात करें पर वर्ग में नीचे जाने पर तो इसको तो आप लोग भली प्रकार से समझ ही गए होंगे कि नीचे जाने पर कोषों की संख्या में क्या होती है वृद्धि होती है और कोषों की संख्या में वृद्धि होने के कारण त्रिज्या में क्या होती है वृद्धि होती है यानी कि नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ने के कारण त्रिज्या में क्या होती है वृद्धि होती है आगे बात करते हैं अपना आयन एंथेलिपी के बारे में तो दोस्तों ये जो वर्ग सत्रह के तत्व है ना इन वर्ग सत्रह के तत्वों की 
दो विशेषता है एक तो होती है छोटा आकार क्या होता है प्रभावी नाभि की आवेश ज्यादा होने के कारण इनका आकार क्या होता है पूरी आवर्स सामने में छोटा होता है ठीक है पहला कारण तो ये हो गया और दूसरा है उत्कृष्ट गैस विन्यास से एक इलेक्ट्रॉन कम आपने देखा होगा ना एन एस टू एन पी फाइव इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इनका एन एस टू एन पी फाइव मतलब पी में फाइव हो चुके हैं एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो उत्कृष्ट गैस जैसा विन्यास यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा एन एस टू एन पी सिक्स उत्कृष्ट गैस जैसा विन्यास यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा यानी इनके पास उत्कृष्ट गैस से एक इलेक्ट्रॉन क्या है कम है ठीक है तो छोटे आकार और उत्कृष्ट गैस से एक इलेक्ट्रॉन कम होने के कारण इन तत्वों की आयन एंथेल्पी का मान उच्च होता है अब ऐसा आप पूछेंगे ऐसा क्यों होता है सर तो देखो भाई आयन एंथेल्पी क्या होती है बहतम कोष से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या होती है आयन एंथेल्पी अब सिंपल सी बात है यहाँ पर कि आपका जो नाभिक व इलेक्ट्रॉन इनके मध्य आकर्षण क्या है छोटे आकार का आकर्षण बहुत ज्यादा है ठीक है साथ ही उत्कृष्ट गैस विन्यास के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन कब एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता और है यदि इस तरह एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो ये स्थायी तो प्राप्त कर लेगा ठीक है तो ये स्थायी होना चाहिए कभी भी स्थायी होने के लिए हमेशा इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करता है कभी भी ये इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता है ठीक है ना तो छोटे आकार व उत्कृष्ट गैस विन्यास से एक इलेक्ट्रॉन कम होने के कारण इनकी आयन एंथेल्पी के मान बहुत उच्च होते हैं यानी कि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करेंगे वर्ग में नीचे जाने की बात करूं तो वर्ग में नीचे जाने पर तो आप लोग जानते हो कोषों की संख्या बढ़ने के कारण त्रिज्या में वृद्धि होती है त्रिज्या में वृद्धि होगी तो नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य दूरी बढ़ेगी यानी कि आकर्षण कम होगा और इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है यानी कि वर्ग में नीचे जाने पर आयन एंथेल्पी के मान में क्या आएगी कमी आएगी आगे बात करते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथेल्पी के बारे में तो ये भी आकार पर निर्भर करती है जितना छोटा आकार होगा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथेल्पी का मान उतना ही अधिक होगा तो हम बात करते हैं वर्ग में नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथेल्पी का मान में कमी आती है क्योंकि आकार में क्या होती है वृद्धि होती है ठीक है परंतु यहाँ पर क्या है अपवाद है यहाँ पर एक अपवाद है फ्लोरिन मैं क्या आप लोगों से क्या बोल रहा हूँ आकार जितना छोटा होगा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथेल्पी का मान क्या होगा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथेल्पी का मान अधिक होगा ठीक है अब वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो जो आपका आकार है वो बढ़ता है नहीं सबसे छोटा आकार किसका है फ्लोरिन का है तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथेल्पी का मान किसका ज्यादा होना चाहिए फ्लोरिन का ज्यादा होना चाहिए ठीक है परंतु फ्लोरिन का इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्लोरिन से कम होता है अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों होता है सर तो देखो क्या होता है कि जो आपका फ्लोरिन है ना इस फ्लोरिन का आकार जो होता है वो छोटा होता है फ्लोरिन का आकार क्लोरिन से क्या होता है छोटा होता है ठीक है ये तो सर हम जानते हैं तो देखो भाई आकार छोटा होता है ना तो इससे क्या होता है कि टू पी कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन है ना आकार छोटा है तो टू पी कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन है वो पास पास होंगे और पास पास होने के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा हो जाता है और इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होने के कारण आने वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा भाई इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर मुक्त ऊर्जा ठीक है अब यहाँ पर क्या है यहाँ पर टू पी कक्षकों का इलेक्ट्रॉन घना तो बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रॉन बहुत पास पास है तो वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे प्रतिकर्षित करेंगे जिससे आसानी से नया इलेक्ट्रॉन वहां पर नहीं जुड़ पाएगा और जब इलेक्ट्रॉन जुड़ ही नहीं पा रहा है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान में क्या जाएगी कम आ जाएगी तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि फ्लोरिन जो होता है फ्लोरिन का आकार छोटा होने के कारण टू पी कक्षकों का इलेक्ट्रॉन घना तो बढ़ जाता है और इस कारण इलेक्ट्रॉन आने वाला इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण महसूस करता है और इसीलिए इसीलिए आपके फ्लोरिन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान जो होता है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथेल्पी का मान होता है वो क्लोरीन से कम होता है ठीक है और पूरी आवर्त सारणी में बात करें तो संपूर्ण आवर्त सारणी में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होगा सबसे ज्यादा होगा यह बात आप लोग ध्यान रखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य इसको माना जाता है आगे बात करते हैं विद्युत ऋणता के बारे में तो आप जानते हैं विद्युत ऋणता भी किस तरह से होती है छोटे आकार से जितना छोटा आकार होगा विद्युत ऋणता उतनी ही ज्यादा होगी तो देखो भाई अपने अपने आवर्त में हेलोजनों के आकार सबसे छोटा होता है इसीलिए इनकी विद्युत ऋणता भी क्या होती है सर्वाधिक होती है अपने अपने आवर्त में वर्ग में नीचे जाते हैं तो आकार बढ़ता है और आकार बढ़ने के कारण विद्युत ऋणता में क्या जाती है कमी आ जाती है ठीक है और ध्यान रखेंगे पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी होती है तो ये तो आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हो छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हो फ्लोरिन की होती है किसकी होती है फ्लोरिन की होती है ठीक है तो दो तथ्य मैंने आपको बता दिए हैं एक तो बताया संपूर्ण आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा किसकी होती है क्लोरिन की होती है संपूर्ण आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी होती है तो फ्लोरिन की होती है ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे ठीक है चलो तो ये थे आपके
एक आपके लिए जो विषय वस्तु यहाँ पर लाई जा रही है उसको रोचक तरीके से यहाँ पर प्रस्तुत करने की जो मेरी आ, कोशिश है वो बढ़ जाती है दोस्तों इसलिए आप लोग इसको कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो किस प्रकार की लग रही है और अच्छी लग रही है तो आप लोग उसको लाइक करें साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि वो अधिक से अधिक उनको जो है इसका लाभ प्राप्त हो सके दोस्तों ठीक है तो ये थे अपने सामान्य गुण बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ इसी के अंदर और वो है वर्ग सत्रह के तत्वों के भौतिक गुण भौतिक गुणों में बात करें तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ भौतिक अवस्था के बारे में ठोस द्रव गैस के बारे में तो देखो भाई इस वर्ग में सबसे ऊपर वाले दो तत्व फ्लोरिन व क्लोरिन दोनों क्या होते हैं गैस अवस्था में होते हैं कौन से अवस्था में पाए जाते हैं गैस अवस्था में जबकि ब्रोमीन जो होता है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है ब्रोमीन कौन से अवस्था में पाया जाता है दोस्तों ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है ठीक है और आयोडीन जो होता है वो कौन से अवस्था में पाया जाता है ठोस अवस्था में पाया जाता है सोलिड स्टेट में पाया जाता है दोस्तों ठीक है आगे बात करते हैं परमाणु आकार बढ़ने परमाणु क्रमांक और परमाणु आकार बढ़ने के कारण गलनांक व कोतनांक के बारे में नियमित यहाँ पर वृद्धि होती है वर्ग में ऊपर से नीचे बन जाते हैं तो परमाणु क्रमांक लगातार बढ़ता है साथ ही परमाणु आकार भी बढ़ता है तो इससे क्या होता है गलनांक व कोतनांक के मारे में नियंत्रण क्या होगी वृद्धि होगी निरंतर ऊपर से नीचे जाने पर गलनांक कोतनांक के मारे में वृद्धि होती है अगले बात करें अपन तो देखो जितने भी हेलोजन होते हैं दोस्तों सभी हेलोजन क्या होते हैं रंगीन होते हैं कलर्ड होते हैं अब आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों होता है तो देखो भाई जितने भी हेलोजन होते हैं ना इन सभी के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब होता है ऐसे इलेक्ट्रॉन युग्म जो बंद बनाने में भाग नहीं लेते हैं अर्थात अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पर पाए जाते हैं और ये जो अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म है ना ये क्या करते हैं ये इलेक्ट्रॉन दृश्य प्रकाश का अवशोषण करके उत्तेजित हो जाते हैं और निम्न ऊर्जा स्तर से कहा चले जाते हैं उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं और ध्यान रखना दोस्तों जब भी वो इलेक्ट्रॉन वापस उच्च से कहा आएंगे निम्न ऊर्जा स्तर में आएंगे तो अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन रंगों के रूप में करते हैं और उन्हीं रंग का ये तत्व दिखाई देता है जैसे कि आपका जो यहाँ पर फ्लोरिन है वो पीले रंग का दिखाई देता है क्लोरिन हरे पीले रंग का दिखाई देता है ब्रोमिन लाल रंग का दिखाई देता है और आयोडीन जो होता है वो बैंगी रंग का दिखाई देता है ठीक है तो इस प्रकार से इनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग उपस्थित होते हैं और इसीलिए ये अलग अलग रंगों के दिखाई देते हैं आगे बात करते हैं इनकी विलयता के बारे में तो देखो दोस्तों ऊपर वाले दो तत्व अर्थात फ्लोरिन व क्लोरिन दोनों ही जल में पूरी तरह से घुलनशील होते हैं देखा होगा आप लोगों ने जल को आप रोगाणु रहित बनाने के लिए क्या मिला उसको अंदर क्लोरिन गैस प्रोवाइड करते हो ठीक है तो फ्लोरिन व क्लोरिन जल में पूरी तरह से विलय होने के कारण पूरी तरह से विलय होते हैं साथ ही बात करते हैं ब्रोमिन व आयोडीन के बारे में तो ये जो दो तत्व हैं ये दो तत्व जल में अल्प विलय होते हैं कम गुलनशील होते हैं और यदि ये जल में कम गुलनशील है तो कार्बनिक विलायकों में क्या हो जाएंगे आसानी से गुलनशील हो जाएंगे अर्थात क्लोरोफोम सी सी बेंजीन आदि में ये पूरी तरह से गुलनशील होते हैं तो आप लोग ध्यान रखेंगे फ्लोरिन व क्लोरिन जल में पूरी तरह से गुलनशील होंगे ब्रोमिन व आयोडीन जो होते हैं जल में अल्प विलय होते हैं परंतु कार्बनिक विलायकों में आसानी से गुलनशील हो जाते हैं आगे बात करते हैं तो अगला बिंदु मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ वो है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जब आप लोग जाते हो ना तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बंद वियोजन एंथेल्पी के मान में कमी आती है क्या बोला बंद वियोजन एंथेल्पी के मान में क्या आती है कमी आती है अब आप बोलेंगे सर कमी क्यों आती है तो देखो भाई वर्ग में ऊपर से नीचे जब आप लोग जाते हो ना तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है आकार बढ़ता है आकार बढ़ेगा तो नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य दूरी बढ़ेगी नाभिक व बाहता इलेक्ट्रॉन के मध्य दूरी बढ़ेगी और दूरी बढ़ेगी तो आकर्षण क्या होगा कम और जब इलेक्ट्रॉनों के प्रति नाभिक का आकर्षण कमजोर होता है ना तो उस बंद को आसानी से तोड़ा जा सकता है यानी कम ऊर्जा देने पर ही बंद को तोड़ा जा सकता है और वही ऊर्जा जो होती है वो क्या कहलाती है बंद वियोजन एंथेरेपी कराती है यानी वर्ग में नीचे जाने पर आकार बढ़ने के कारण बंद वियोजन ऊर्जा के मान में क्या आ जाती है कमी आ जाती है बंद वियोजन एंथेरेपी के मान में क्या आ जाती है कमी आ जाती है यानी ऊपर वालों की ज्यादा होती है नीचे वालों की क्या होती है कम होती है ठीक है अब अपवाद यहां पर भी है क्या है भाई फ्लोरीन आपका F2 है ना देखो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं कि ये जो F2 है ना सबसे ऊपर वाला तत्व है सबसे छोटा तत्व है है ना और सब छोटा होने के साथ ही क्या है लाडला है तो भाई लाडला है तो वो तो नखरे तो होंगे इसके ठीक है तो बस वही नखरे ये दिखा रहा है तो इसलिए अब अपवाद के रूप में यहाँ पर जाना जाता है ठीक है तो बात करें अपन अपवाद के बारे में देखो भाई फ्लोरिन जो होता है फ्लोरिन की बंद वियोजन एंथेरेपी का मान क्या होना चाहिए फ्लोरिन से ज्यादा होना चाहिए क्या होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए परंतु क्या होता है कम होता है क्यों होता है कारण बताता हूँ कारण आपको पता लगाना है बताना है यहाँ पर कि फ्लोरिन जो होता
ठीक है इनके मध्य बंद यहाँ पर बना हुआ है ठीक है अब यहाँ पर क्या होगा कि इनके पास जो इलेक्ट्रॉन है ना दोस्तों इनके पास जो इलेक्ट्रॉन है इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन छोटा आकार होने का ये बिल्कुल पास पास होंगे और जब ये नजदीक होंगे ना तो इनके मध्य क्या होगा प्रतिकर्षण होगा प्रतिकर्षण होने कारण ये क्या करेंगे दूर हटने का प्रयास करेंगे और दूर हटने का प्रयास करेंगे तो इनके बीच जो बंद बना हुआ है ना ये आसानी से टूट जाएगा यानी ये कमजोर होकर सरलता से टूट जाता है इस कारण इसकी बंद विजय ऊर्जा के मान में क्या जाती है कमी आ जाती है तो आप लोग क्या ध्यान रखेंगे कि एफ टू अणु में फ्लोरिन परमाणु के पास जो टू पी कक्षक के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अत्यधिक निकट होने के कारण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और जब एक दूसरे के मध्य प्रबल प्रतिकर्षण होगा तो इस कंडीशन में एफ टू अणु आसानी से वियोजित हो जाता है और इसी कारण इसकी बंद वियोजन एंथेल्पी का मान क्लोरिन से क्या होता है कम होता है ठीक है दोस्तों चलो आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट में आप लोगों के लिए लाकर आया हूँ यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था अब देखो दोस्तों हेलोजन जो होते ही होते हैं ना वर्ग सत्रह के तत्व जितने भी होते हैं वो सारे के सारे तत्व उत्कृष्ट गैस विन्यास से एक इलेक्ट्रॉन कम रखते हैं यानी कि यदि ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो उत्कृष्ट गैस विन्यास ये प्राप्त कर लेंगे है ना तो ये सारे के सारे तत्व जो होते हैं ना ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करते हैं इसीलिए इनकी सबसे स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वो माइनस होती है तो सारे के सारे हेलोजन जो होंगे वो उत्कृष्ट गैस विन्यास से इनके पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन कम होने के कारण ये सभी माइनस वन ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं ठीक है परंतु परंतु आपका जो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन अर्थात नीचे वाले जो तत्व है क्लोरीन ब्रोमीन व आयोडीन इनके पास रिक्त डी कक्षक भी होता है और रिक्त डी कक्षक होने के कारण ये धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्थाएं अर्थात प्लस वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी प्रदर्शित करते हैं परंतु फ्लोरिन ऐसा नहीं कर सकता क्यों नहीं कर सकता आप लोग जानते हो क्यों नहीं कर सकता क्योंकि फ्लोरीन के पास रिक्त डी कक्षक अनुपस्थित होता है और इसीलिए इसीलिए वो केवल और केवल एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा माइनस वन वो कभी धनात्मक प्रदर्शित नहीं करता अच्छा एक और बात आप लोग जानते हो इसकी विद्युत तीव्रता सबसे ज्यादा होती है इसलिए ये कभी भी धनात्मक प्रदर्शित नहीं कर सकता यानी कि कभी भी इलेक्ट्रॉन देने का कार्य ये नहीं करेगा ठीक है तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था सदैव माइनस ही होती है इसकी फ्लोरिन की क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो होते हैं वो धनात्मक भी प्रदर्शित कर सकते हैं अब यहाँ पर एक कंडीशन आप लोगों को ध्यान रखनी है कि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो है वो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था अर्थात धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था तो प्रदर्शित करेंगे परंतु किन तत्वों के साथ करेंगे तो आप लोग ध्यान रखेंगे वो छोटे आकार के तथा उच्च विद्युत ऋणी तत्व जैसे कि आपका फ्लोरिन ऑक्सीजन इनके साथ ही ये धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं अन्य तत्वों के साथ ये कभी भी इस प्रकार की धनात्मक उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित नहीं करेंगे ठीक है तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो अगला टॉपिक अगला इसी के अंदर आपका आता है पॉइंट ऑक्सीकारक क्षमता अब दोस्तों देखो दोस्तों क्या होता है ऑक्सीकारक क्षमता की अपन बात करें ना तो उसको आप लोग इलेक्ट्रॉन बंधुता के माध्यम से समझ सकते हो इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है ना दोस्तों इलेक्ट्रॉन जुड़ना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर मुक्त हुई ऊर्जा क्या कहलाती है इलेक्ट्रॉन बंधुता ठीक है और कोई भी तत्व का इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना क्या कहलाता है आप चयन जिस पदार्थ का अपचयन होता है वो क्या होता है ऑक्सीकारक होता है जिस पदार्थ का क्या होता है अपचयन होता है वो क्या होता है ऑक्सीकारक अर्थात जिसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ज्यादा होगा जिसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ज्यादा होगा वो क्या होगा ऑक्सीकारक प्रकृति प्रदर्शित करेगा अर्थात वो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा और आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का मतलब क्या हो उसका अपचयन हुआ जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक का कार्य करता है यानी कि जितने भी हेलोजन होते हैं आपको पता है सभी का आकार छोटा होता है आकार छोटा होने के कारण इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान इनका क्या होता है उच्च होता है इसीलिए सारे के सारे प्रबल ऑक्सीकारक प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं ठीक है दोस्तों परंतु वर्ग में नीचे जाने की बात करें तो आपको पता है आकार बढ़ता है आकार बढ़ने का इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान में क्या आती है कमी आती है और बंधुता के मान में कमी आती है इसलिए ऑक्सीकारक प्रवृत्ति भी क्या होती है घटती है इसीलिए फ्लोरिन सबसे ऊपर वाला जो तत्व है एफ वो प्रबलतम ऑक्सीकारक होता है और नीचे वाले तत्व जो होता है वो दुर्बलतम ऑक्सीकारक होता है अब आप पूछेंगे सर ना आपने हमें कंफ्यूज कर दिया कैसे कर दिया कंफ्यूज भाई है ना तो आपको कंफ्यूज कैसे कर दिया मैंने मैं आप लोगों को बता देता हूँ मैंने आपको इसलिए कंफ्यूज कर दिया कि मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है ना जिसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता ज़्यादा होती है उसकी ऑक्सीकारक क्षमता ज़्यादा होती है अभी बताया मैंने आपको यहाँ पर बताया ना इलेक्ट्रॉन बंधुता ज़्यादा तो ऑक्सीकारक क्षमता ज़्यादा और एक बात मैं आपको लोगों से यहाँ पर बोल रहा हूँ कि एफ टू प्रबलतम ऑक्सीकारक होता है तो ये बात कुछ हजम नहीं हो रही सर तो क्
पर क्यों नहीं होता तो इस कारण को मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट करता हूँ देखो दोस्तों क्या होता है फ्लोरिन जो होती है ना इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरिन से क्या होती है कम होती है इसलिए फ्लोरिन को क्या होना चाहिए प्रबलतम ऑक्सीकारक होना चाहिए परंतु फ्लोरिन की जगह पर सॉरी फ्लोरिन की जगह पर क्लोरिन को क्या होना चाहिए प्रबलतम ऑक्सीकारक होना चाहिए परंतु ऐसा नहीं होता है फ्लोरिन ही प्रबलतम ऑक्सीकारक होता है ऐसा क्यों ऐसा अपन समझते हैं बोर्न हेबर चक्र के माध्यम से किसके माध्यम से बोर्न हेबर चक्र के माध्यम से क्या होता है ये चक्र इसके बारे में विस्तार पूर्वक आप लोगों को जो है नेक्स्ट सेशन में चर्चा करने वाला हूँ तो आप लोग अभी ध्यान रखें कि बोर्न हेबर चक्र की सहायता से स्पष्ट करते हैं और ऐसा कैसे स्पष्ट करते हैं तो देखो भाई क्या होता है इस चक्र के अनुसार फ्लोरिन जो होता है इसकी बंद वियोजन ऊर्जा का मान तो कम होता है परंतु जलयोजन ऊर्जा का मान क्या होता है उच्च होता है और जलयोजन ऊर्जा का मान उच्च होने के कारण ये प्रबलतम ऑक्सीकार का कार्य करता है बोर्न हेबर चक्र की सहायता से या उसके अनुसार आप लोग बता सकते हो ठीक है तो इसके बारे में अपने विस्तार पूर्वक नेक्स्ट वीडियोस के अंदर नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपन उसकी चर्चा करने वाले हैं ठीक है ना तो अभी आप लोग ध्यान रखेंगे कि फ्लोरीन प्रबलता मोक्षिकारक होता है और आयोडीन दुर्बलता मोक्षिकारक होता है तो ये थी आपकी आज की विषय वस्तु तो आशा करता हूँ आप सभी को वर्ग सत्रह के तत्व इनकी उपलब्धता इनके सामान्य गुण और इनके भौतिक गुण ये सारी विषय वस्तु आपको समझ में आई होगी और यदि आपको समझ में आती है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि सभी मित्र इसका अपना जो है लाभ उठा सकें और आप लोग इसको लाइक करना ना भूलें दोस्तों लाइक करने के कोई पैसे आपसे नहीं लिए जाते हैं ठीक है दोस्तों तो आज के लिए इतना ही पढ़ते अपन नेक्स्ट सेशन में तब तक के लिए टेक केयर बाय दोस्तों